Welcome to the NTN Nightly. I'm Nisha Charles. This edition Stop Stories. St. Lucians serving in the British Army to form part of this year's independence celebrations. Elective and day surgeries resume at the Victoria Hospital. Over 200 cruise passengers take part in the Run for Fun Cruise Marathon. All that plus the NTN Nouvelle en Creole. A contingent of St. Lucians serving in the British Army will form part of St. Lucia's 41st Independence Anniversary celebrations. Some 21 military personnel will take part in a range of activities apart from the Independence Military Parade on February 22. On Wednesday, they paid an official visit to the Governor General, Sir Emmanuel Neville Snack. Janelle Norfolk reports. It is an historic event which speaks to the strong bond of friendship that exists between the United Kingdom and St. Lucia. St. Lucians from the British Army will participate in St. Lucia's 41st independence celebrations. The contingent is comprised of 21 military personnel who are all St. Lucia nationals. They will also be participating in a range of engagement activities apart from marching in the Independence Day military parade. Governor General of St. Lucia, His Excellency, Sir Emmanuel Neville Snack, welcomed the contingent on Wednesday. Reminiscing about his own time spent in the UK, he highlighted the qualities of St. Lucians that set them apart from the rest of the world. St. Lucia is, in fact, the pearl of the Caribbean. As beautiful as an island could be. All we have, we usually say, is sand, sea, and sky. But we have that friendliness, where we call every stranger friend. You know, as Jesus said, his disciples, I call you friend. And is that friendliness, this calm about St. Lucians, which make them well received and respected anywhere they go? President British Commissioner Steve McCready indicated that this event was testament to the strong bonds between the two countries. It's wonderful they're here. Um, the only other thing I'm going to say, Your Excellency, is I feel if I had to sum my job up in one phrase here, it's about the St. Lucian UK friendship. Um, and two subsections to that. I can think of uh, no one who personifies that friendship better than you, Your Excellency. Uh, so I, I always appreciate that and I always feel that every time I have the, the privilege to engage with you uh, and it's the same today. And I can think of no better statement, gentlemen, about the St. Lucian UK friendship than all of you being here, especially for St. Lucia's 41st independence celebrations. It's, it's a marvelous thing. Uh, I'd have to say that the few years I've been here, Every year, Your Excellency, I've had people say, why can't we have members of the British Armed Forces here? You have made that happen. Uh, so linking up your friendship, Your Excellency, with your visit, gentlemen, I think is a, a marvellous, marvellous thing. The contingent on Wednesday visited several schools, which included the Grosley Primary School and the Gordon and Walcott Memorial Methodist School. They also made a donation to the St. Lucia Blind Welfare Association. They are looking forward to seeing their families, engaging the public and participating in the parade. Well, Neve Dashiville is a staff sergeant in the British Army. For me, my family never had the opportunity to see me pass out from basic training and I could speak for a few other guys here with me. So that's an opportunity to have your family and friends, you know, to see you actually on a parade. Being that it's not in the UK, but, you know, we'll still be wearing our dress, number two dress, so, you know, it would be a pleasure to have them in. The contingent was hosted by the Governor General at Government House on Wednesday, 19 February 2020. For the Government Information Service, I am Janelle Norville.
The Victoria Hospital has resumed elective and day surgeries at the institution. This following the temporary suspension of these services due to an increase in intensive care unit ICU patients. The increase was a result of chronic diseases as well as a rise in violent cases. Medical Director of the Victoria Hospital, Dr. Alicia Eugene Ford, is asking the public to continue to put measures in place to manage their health as well as to avoid being admitted to the unit for long periods. We now have three patients in the ICU um, department, intensive care unit, and um, we would still like persons to know that even though we have three patients presently in our ICU, we will want persons to continue doing what we had asked or requested earlier on, that persons follow the rules and regulations when it comes to traffic, do not drive when you know you're drunk, try to ride your motorcycles, but do so with a helmet. We're asking persons to, to resolve their conflict amicably and also to take their medication and do the necessary so that we would have less persons coming into the Victoria Hospital when it comes to persons that would warrant ICU. Dr. Eugene Ford says that the hospital is working with other stakeholders to better manage increased ICU cases as well as reviewing its own protocols with regard to admissions. So what we have done at the level of the Ministry of Health is that we are working with, we are working towards having a consultation sometime on the 5th of March with other agencies like the police, civil society organizations, churches. In that way, we'll be able to discuss and see what we can do to improve the situation we have on ground, which will ultimately um, improve our ability to manage cases within the ICU of Victoria Hospital. And that was Medical Director at the Victoria Hospital, Dr. Alicia Eugene Ford. Meantime, the Victoria Hospital celebrates the birth of triplets at its facility in more than 10 years. More in this report from Fennel Neptune. There was triple the joy for a mom when a baby girl and two baby boys were delivered at the maternity unit of the Victoria Hospital on February 11. The triplets were born via caesarean section, with two of them weighing in at 4 pounds 4 ounces and the other at 4 pounds 6 ounces. Consultant pediatrician Dr. Ira Simmons spoke on the safe delivery of the triplets and expressed the light that the newborn babies are healthy. Prior to delivery, we wanted to make sure that the babies were old enough so that we wouldn't have to use any ventilatory support because if they're born too young, the lungs are not mature and therefore we need to ventilate them and we don't have many ventilators at Victoria Hospital. So over the three weeks that she was in hostel before delivery, we made sure we gave mommy some special medications so that it could mature the baby's lungs in the womb. And by the time the babies were born, thank God, we didn't have to ventilate them. Consultant gynecologist Dr. Lucilla Charles says the birth of the triplets is definitely a momentous occasion for both the family and the hospital, which calls for celebration. Well, last Tuesday, we had to deliver her because the babies, as generally the rule with triplets, they tend to come early. So we had to take her in for a caesarean delivery, which went very well. We had full support of the pediatric team. They came out in a huge contingent, together with full support of the obstetric team. And that delivery went very well, smoothly. We were worried about things like blood loss, mother not doing very well. The fortunate thing is she was awake, so she was part of the experience. She received what is called a spinal, so she had no pain. She was comfortable and was able to celebrate the delivery of her babies. Mother of the newborn triplets, Milka Sinai, says she was extremely delighted and overwhelmed at the birth of her three bundles of joy. The mom also expressed gratitude to the doctors and nurses for ensuring a safe delivery of the babies. Reporting from the Communications Unit of the Ministry of Health and Wellness, I am Fennel Neptune. And this is the NTN Nightly. We'll be back in a moment. St. Lucia, let's celebrate our 41st Independence Anniversary with a musical explosion. Friday, 21st February at 7 p.m., the City Center comes alive at the best of St. Lucia concerts. Enjoy performances, our best from the past and present. Invader, Ashanti, Herb Black, T. Caro, Arthur, Michael Robinson, Tennyson John, Ricky T, Subans, and many more amazing talents will take the stage. 
Welcome back. After two days of fierce competition, three schools from primary schools and lower secondary schools emerged winners for the National Science Quiz. The national event took place at the John Odlum Secondary School last week. Anissi Antoine has more. The Ministry of Education continues to develop the love for science among students through the National School Science Quiz. This year, each of the eight districts were represented by a primary and secondary school. The two-day quiz tested the students' knowledge of science facts. The Piero Combined School and the St. Joseph's Convent emerged as the winners of the National School Science Quiz. Curriculum Officer for Natural Sciences, Gianetti George, expressed her satisfaction with the new layout of the competition. And this year we are particularly proud of the, the, the structure of our quiz because we changed it. You know, with science you must expect things to evolve. Things cannot be stagnant, it cannot be the same. So we, we decided to change the format and to make it more of our own. So we have a new format which is sort of like a Jeopardy-like. But we have our own theme song, and which we are very proud of. It was composed by Mr. Jason C. Joseph, the curriculum officer for music. So we are very proud of that, and everything went so well. The students were so excited. Everyone enjoyed themselves, and of course, there was lots of competition. But in the end, the students are all winners. By virtue of the fact that they are here competing, it means that they are winners. George noted that the National Science Quiz was held under the theme Science and Technology, Pillars of Entrepreneurship and Innovation. And this theme is very timely because as you are aware, almost every sector requires science and technology. If you think about it, jobs of the future, jobs that have not even yet being created will require science and technology and it's for this reason we want our students to see science in a greater scope not just an academic endeavor but part of society part of career part of everyday life the science quiz was held at the john odlem secondary school in marigo from wednesday february 12th to thursday february 13th 2020 from the Government Information Service, I am Anisia Antoine reporting. Over 200 cruise passengers from Norwegian Cruise Lines participated in the annual Run for Fun Cruise Incorporated 5K racing event on February 19, 2020. The return race from Point Seraphine to the Vigi Lighthouse was met with much anticipation and adrenaline with efforts on the way to establish a cruise conversion program that would see cruise visitors return to the destination for long periods, several hotel partners came on board to offer incentives to the guests. Run for Fun cruise participants presented the St. Lucia Tourism Enhancement Fund, the TEF, with backpacks and school supplies that will be donated to deserving students island-wide. Serenity Vacations and Tours sponsored this year's event in collaboration with several partners which include the St. Lucia Hospitality and Tourism Association, the Ministry of Tourism, Winwood and Leeward Brewery and Caribcation. And do stay with the NTN Nightly. Up next is Primus Hutchinson with the NTN Nouvelle Arqueo. St. Lucia on the move to improve It's time to unite for the sake of tourism We need to restaurants, store operators, taxi drivers, craft and food vendors It's up to you and me to keep St. Lucia way above the rest Sharing your information is so important to grow our economy we're on the move to improve. Call the Ministry of Tourism at 468-4629 to be part of this movement. Welcome back. We joined Primus Hutchinson for the NTN Nouvelle en Creole. Monsieur Tanisha, Monsieur Madame, Department of Responsibility, Reformation Gouvernement Settlesi, GIS, also maybe Television National Pia NTN, Caposito Nouvelle en Creole. Caposito Primus Hutchinson. Le jeunesse paya de participer à session parlement comme qui a fait tous les années en observance anniversaire et de pendant cette ici. Session était pour le mardi le 18 février 2020. Ce jeunesse là tient débat à ce plaisir sujet à parmi eux c'était éducation. 
motion qui était devant le Parlement, c'était pour établir en façon des études nationales qui ont été balancées et embrassées en total développement de nos enfants. Ce ministre des Affaires éducation et représentatif pour la façade sous Castri, Alain Plante, qui a établi une motion en session du Parlement de jeunesse. Selon le ministre Plante, à ce l'année qui passe, nos l'âge concernant le développement de nos enfants a agrandi considérablement. Pour raison cela, il dit que les instituteurs, les parents et les gardiens de ces enfants ont avoué plus de développement en éducation de ces enfants. Particulièrement, les venir pour la capacité et la briser comme ils ont préparé pour entrer à la vie majeure. Plante a ajouté qu'il agit pour poser attention à ce caractère de ces gens à l'école. Pour l'année plus tôt, il y a un approchement à total qui a renforcé ces étudiants pour servir sa apprendre comme des outils pour hausser et mesurer la capacité et la vie sociale aussi. En opinion, Plante, en façon ça, ça a aidé les étudiants pour préparer pour ce temps qui est venu et pour placer à des positions côté yo bien accoué pour abattre n'importe quoi casement qui peut menacer yo. Je ne sais pas le mal car quoi qui y a un système d'éducation ne peut adresser la brise y a étudiant en total et ça veut dire pour physique, émotion, social et développement cérébral c'est ça face à là et ça c'est leur plan qui est entretenu y a une société de cérébral qui tue avancer. Membre du Parlement de jeunesse pour la façade de notre castrui et Premier ministre du Parlement de jeunesse, ça c'est Chevron Byron, aussi quoi qu'il y établissement une étude nationale très important pour la réformation et l'éducation en pays. Premier ministre de jeunesse du Parlement qui a si joué pour introduire en l'école première et puis en l'examination pour déterminer l'habilité des enfants. Selon Byron, si l'examination ça là, ce n'est pas simplement pour étudier à l'école première et pour guider les instituteurs, mais pour faire assurer que les parents engagés aussi. Parce que force de la famille qui a aidé autant en développement des enfants. Il y a vrai qui a plus le problème les mamans, les mamans qui ont resté côté relation qui a tête à bas, qui a affecté les enfants à l'école. Souvent, ces enfants à l'école ont souffert et puis abusement physique et abusement de cervelle, drogue, et ça peut affecter les étudiants pour pas même écrire l'examination comme un entrance. Débat de Parlement de jeunesse pour anniversaire de Pardas, qui est organisé par le Conseil national de jeunesse pour observation, célébration, 40 anniversaire de Pardas. Les GWEC, le département de santé, bail assurance qui est fort, j'ai en place pour protéger ses propres pays cote possibilité qui moun pe etre an peya et pi malade corona annoncement fait di wayan conférence et puis travail media mercredi chef officier de santé et l'environnement Parker Ragnanan et directeur médical à l'hôpital Victoria Alicia Eugene Ford c'était parlé à sou affaire ça là selon chef officier de santé à santé et l'environnement Parker Ragnanan il déclare que effort a fait pour improver l'opération à ses propres pays pour établir assurance de protection contre les pièces de mauvaises maladies qui peuvent entrer à cette ici. M. Ragnan a annoncé qu'il a passé la partie à ses restrictions à ses propres pays concernant la manière dont un bateau qui a entré. Et pour raison, les autorités ont décidé pour établir le contrôle à deux ports à pays pour pas seulement les bateaux touristiques et conteneurs, mais l'autre bateau et qui autre. So, décision en Japon pour Rodney Bay et Soufouye euh, a dépassé à la côté de tout petit bateau qui a trouvé cette liste qui est pour venir pour taper Clarence pour trouver un pays. Avec des matchs à la, il est expecté que toute information ne peut pas présenter par ces officiers qui sont sous ces portes à la. Présentement, Décision en Japon pour tout bateau présenté sur la recueille en Maritime Declaration of Health. C'est un document qui a des informations sur la santé de ces gens qui sont sur ces bateaux. Et le capitaine a une responsabilité pour plein de documents et pour tout le 
like a vinegar depot, clearance, or customs of immigration. Decision aussi a point pour l'année en un groupe officier qui est composé et puis à uh, un membre département santé, un customs officer et un immigration officer qui est oui visiter tout document qui est présenté et une décision qui est qui est faite à l'aise à la à ce pour qui mode pour bail clearance pour 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 bateau qui quand doit s'être laissé selon Ragnanan c'est action ça là très important pour préserver la vie peuple pays à contre pièce mauvaise maladie qui peut entrer à cette laissé directeur médical à l'hôpital Victoria Alicia Eugene Ford lui marque qui les yo examiner ces efforts qui déjà fait yo a aussi vrai qui yo te mérité établir plus précaution toujours particulièrement après yo yo entourage et toi j'étais à toi à pays à qui les auto les officiers te quoi qui capote maladie corona selon madame Ford magoué yo te déjà établi plusieurs façons de précaution mais yo a plus vrai la nécessité action que ça fait toujours pour improver à sous des marches là et c'est faux yo éduquer public là plus de ça même si nous qui à l'hôpital là nous qui à uh, health center nous savons ça about um, um, vermine là bah là c'est ça Yo ni moun ki pa yo pa di da sote yo se moun ki a te yo ka parler yo ka marcher et puis yo di yo pa konnen ta chaya sou so nou an uh, ministre sante nou ka vie katile et vie diskete menye nou sa informe se moun sa se moun sa yo di fò yo pa konnen et nou ni pou nou ni pou asi de katile menye nou ka komanse pale ba yo puski nou vle yo konnen a bad vermin sa a lot by nous nous nou pour faire nous ha faire nous ha catcher commencer nous ha commencer joindre monde pour aller là c'est souffrir que ces bâtiments qui viennent nous ni pour mettre monde qui sort ministre là nous ni au lot place mais nous ouais c'est ça c'est yon porte nous ni pour mettre monde qui sort sorti ministre là so là nous ni monde qui ca sorti à ce yot là à ce bâtiment yo ni monde qui sort ministre qui ça veiller et pour qui ça yo ca faire ces monde là qui viennent là a lot by nous tenir um, problème et puis uh, l'hôpital Victoria c'est extra by là c'est ça nous en plan nous était dit les nous un monde qui dit un monde qui a suspect case un monde qui a un cas qui a venir qui peut-être c'est um, corona nous ca servi un uh, machine extra qui portable nous ni un machine extra qui portable mais problème là c'est ça les nous les nous était pour chiffre machine là nous ouais machine dans tes lourd chai et pas l'autre chai dépendant côté côté nous du cas vous tenez pour mettre nom là il tenait pour descendre mon là et puis si on connaît Victoria Victoria ni Antimon ce sont des descendants machines là il cait trop lourd bah c'est mon là pour pousser nous allons pour une machine pour lever mettre à son truck tirer et puis ça c'est chaque bah et puis là à tel là so nous a commencé faire ça ni pour faire pour une a lot machine extra portable so si a carvini nous pas qu'il y a problème pour servir extra côté nous permettre ces patients de à chaste. La voix les grecs haut département santé concerné pour caution nouveau qui en place pour protéger pour contre possibilité maladie pour entrer en pays. Autorité de l'eau PIA à Sewasco, j'ai fait un appel pour public là concerné problème pour protéger service de l'eau comme des habitudes. Wasco explique qui après yo te conduit cet arrangement à ce grand tio en vana yo a poussé vrai travail ça là te l'occasionner cette complication pour ling tio sorti à John Compton Dam pour place pour traiter de l'eau à ce sewo travail ça là te en cause plusieurs places à ce tio a pour couler particulièrement en col de sac par conséquence situation ça là j'a posé un problème pour Wasco fournir de l'eau pour cette place compagnie a Compagnie de loi déclare qui a résultat de ça, il a tenu pour une discussion et puis les techniciens et ingénieurs pour fermer le service de loi pour faire possible pour conduire ces changements qui sont nécessaires. Wasco a annoncé aussi que les gens travaillent travail depuis hier au soir et puis durant tout ça, les résidents à face à notre pays ont été interrompus interruption le service de loi. À part de ça, il y a des gens qui ont resté en place qui ont été pour aspect pour service de mettre plus. Wasco aussi qu'a fait public la savent qui pour raison ça là, il est pour conduire cet travail 
pour essayer de corriger la situation, hein, pour juste les tout trois jours en fait. Information, on doit se dire aussi, de rentrer ça là, il faut continuer à informer les pratiques en avance, n'importe les, il faut qu'il y ait pour la caille de option, pour ça, il les pratiques à 7 ans, pour amasser tout l'eau qui est brisée en caille, et bien en place business. Il y a aussi qu'à crier à ce public là, pour prendre très patience, et puis il y a toujours, pratiquement, particulièrement, les résidents en face à Nord. C'est le ci. Et c'est comme ça. Nous avons trouvé une nouvelle là, mais c'est bien. Je vous remercie autant pour vous regarder. Je vous remercie une invitation. Je vous remercie encore. Si vous avez conservé la vie, vous avez trouvé une autre nouvelle à Coyol. Après ça, je vous remercie de vous présenter au Michel. Merci à Pil Primus. Et ici, c'est ce qui est arrivé à nous, weather-wise. Partly cloudy, hazy et breezy, becoming cloudy at times with a few scattered showers. The Atlantic High Pressure System will continue to generate moderate to brisk easterly winds and rough seas around the Eastern Caribbean region for the next few days. Moisture and instability in the lower levels of the atmosphere will cause occasional cloudiness and showers over the Eastern Caribbean islands during the next 24 hours. A plume of thick Saharan dust haze will continue to cause a significant reduction in visibility and air quality around the Eastern Caribbean during the next 24 hours. Tides for Castries Harbour, high at 1.49 p.m., low at 8.35 p.m. Tides for Viewford Bay, high at 2.56 p.m., low at 10.02 p.m. Seas Locally rough with waves and northerly to northeasterly swells, 6 to 9 feet or 1.8 to 2.7 meters. Small craft operators and sea bathers are advised to exercise caution due to brisk winds and rough seas. The sun will rise Friday at 6.24 a.m. And that brings us to the end of the NTN Nightly. Join us next time at 7 p.m. with a repeat at 7 a.m. You can also catch up with us anytime on the St. Lucia Government Facebook page or YouTube channel. I'm Nisha Charles.